और कलेक्टर्स आर प्रपोजिंग वन सी वन नईन वुमेन मेनेज पोलिंग स्टेशन तरवा पीडब्ल्यूडी अटे फिजिकली हाँ क्या कैटगरी सारी कोई स्पेषल पोलिंग स्टेशन मैं पेटम जरिए यूथ मेनेज पोलिंग स्टेशन ओनली यंग आफीसर्स द्वारा मेनेज फिफ्टी तरवा मॉडल पोलिंग स्टेशन अन अदर फाइव फिफ्टी फाइव मे कलेक्टर्स द्वारा प्रपोज चयन जी एपिक कार्डस मन बिकाज लज् नंबर आफ् वोटर्स वर् ऐडेड अं डिटेड मोडिफिकेसन चला जी लास्ट फाइव सिक्स मंथी एपिक कार्डस डिस्ट्रिब्यूशन इप्ड नड़ मंथ एंड कला वी आर् प्लांग टू डिस्ट्रिब्यूट एवरू इप्डा अल्लाई चार फर् आल दोज पीपल बै दिश मंथ एंड वी हेव प्ला टू डिस्ट्रिब्यूट आल दपिक कार्डस इलेक्शन की और पोलिंग डेट की ईद रोज मुझे वोटर इनफर्मेस स्लिप्स डिस्ट्रिब्यूट जरूरत वोटर डिस्ट्रिब्यूशन स्लिप्स तो पटारी ब्रेल वोटर इनफर्मेस स्लिप्स विजुअली हाँ क्या की मेम इव जरूर तरवा प्रती ओटर की ओटर गईड वी आर् प्रोवैड इलेक्शन कमीशन इच्छी डैरे प्रकार अपार्ट फ्रम एपिक कार्ड अटे एपिक कार्ड उ मंजी एपिक कार्ड लेन पन्े रकालफिकेसन इपूरोजु नोटिफ जी आ पन्े रकल ईडेफिकेसन कार्ड मन दर उ इन प्लेस आफ् एपिक कार्ड ईडेफिकेसन कोसम रोज वाड़कु दाटो आधार कार्ड उ एम जी एनआर एनआरजी जॉब कार्ड उ पासबुक्स उ हेल्थ इंसूर स्मार्ट कार्ड ड्रैविंग लाइस पैन कार्ड इन पास पेन डाक्युमेंट सर्वीस ईडेंटी कार्ड तरवा अफिशियल ईडेंटी कार्ड फर्म पी एम ले सो ट्व डिफरेंट टाइप आफ् ईडेफिकेसन डाक्युमेंट कैन बी यूज बै द वोटर फॉर् हिज ईडेफिकेसन आन द डे आफ पोली मन को प्रती पोलिंग स्टेशन मिनीम फेसिटी अटे ड्रिंकिंग वाटर फर्नीचर लाइटिंग यांप इलांट से फेसिटी उ मिनीम इवाली सो लास्ट थ्री मंथ्स नीचे कलेक्टर्स प्रयत्न चुनाव एक्सप्ट फारटी पोलिंग स्टेशन अभी चोट पूर्ति चेयर जरूरत अभी नैक्स्ट मंथ एंड कल्ला कलेक्टर्स विल कंप्लीट आल दोज थिंग ना सारी फिजिकली हाँ क्या और डिबल कैंडिडेट वोटर्स की तरवा सीनियर सिटन अटे एट्टी फाइव प्लस सिटन की होम ओट स्पेषल फेसिटी एर्पट इव जो सो बोथ दीज थिंग सर रे आपशनल उठाई इज़ नाट कंपलसरी अंत वाले होम ओट होम ओट द्वारा ओट चेय इलाम ले दे कैन आपट ईदर फर् होम ओट आर् फर् दे कैन गो फर् ओट एट दोलिंग स्टेशन सो दिस्ज ए प्योरली आपशन फेसीलिटी नोटिफ अर्वा दे कैन अल्लाई हू एवर अल्लाई एवरू फाम ट्वेल द्वारा आरो की अल्लाई चार आरो फाम ट्वेल ने वेरीफाई चेसे इफ् दे हेव करेक्ट क्रेडेल दाटो उ मार्क दम ऐस पोस्टल बालट अंड दें वाल इलेक्शन बिफोर द पोलिंग डेट टेन डेज बिफोर द पोलिंग डेट स्पेषल टीम्स वाल इंटर की वेली इधर पोलिंग आफीसर्स वीडियोग्राफर मैक्रो अबर्वर तरवा दट सूरी पर्सन एंड प्रयर इनफर्मेस टू दोलिंग पार्टी ऐज वेल ऐज प्रयर इनफर्मेस आफ द रूट तरवा चयन जरूत सो दट फॉर् दोम ओट ना नामे प्रासेस वन आर् टू क्रोत प्रोविजन जरूरी आईन नामे अवकाश इतार सो आईन नामे रिजिस्टर अन तरह द कैंडेट आर् द प्रोस्पेक्ट कैंडिडेट आ इनफर्मेस फिसन तरह आईन सबिशन उड़ू का आईन फिसन तरह दी प्रिंटको आ नामे फिजिकल तस्क्री रिटर्न आफीसर की इवासी उ दी तो दर्ज ए फीस आनल जो सक्यूरी डिपॉट उ ट्वेंटी फाइव थौज रूपी आ सक्यूरी डिपॉट आईन सब अवकाश इविंद एफिडेविट 
దట్ ఫార్మాట్ రిమైన్స్ ద సేమ్ ఫామ్ ట్వంటీ సిక్స్ కింద ఎఫిడవిట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మే మేము ఆల్రెడీ పొలిటికల్ పార్టీస్తో వన్ వీక్ బ్యాక్ వీ హ్యాడ్ ఏ కాన్ఫరెన్స్ వాళ్ళతో వర్క్షాప్ పెట్టిన తర్వాత వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ నెససరీ ఫర్ ఫైలింగ్ ద నామినేషన్ నామినేషన్లో తర్వాత ఆ ఎఫిడవిట్లు ఎక్కడ కూడా ఒక కాలం కూడా బ్లాంక్ పెట్టకూడదు ఏం రాయాలి ఎట్లా రాయాలి వీ హవ్ ఆల్రెడీ గివెన్ దెమ్ దీస్ థింగ్స్ ఇంకొకటి ఈసారి స్పెషల్గా అంటే ఇంతకుముందు కూడా చేశారు బట్ దిస్ టైమ్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ ప్రాపర్లీ మానిటర్డ్ ఈజ్ దాట్ క్రిమినల్ కేసెస్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ క్రిమినల్ కేసెస్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ దే హ్యావ్ టు పబ్లిష్ దేయర్ క్రెడెన్షియల్స్ త్రీ టైమ్స్ బిఫోర్ పోలింగ్ అంటే నామినేషన్ ఫైల్ ఆర్ విత్డ్రాల్ డేట్ నుంచి విత్ ఇన్ ఫోర్ డేస్ పబ్లిష్ అంటే పేపర్లో పబ్లిష్ చేసుకోవాలి తర్వాత టీవీలో పబ్లిష్ చేసుకోవాలి so first uh, time within 4 days of withdrawal second time fifth nunchi eighth day work uh, lopala <coughs> tarvata third time ninth day till the last day of campaign so three times candidate has to file nomination file sorry file the details of his criminal cases file ga publish the details of his criminal cases in the news media in the newspaper print media as well as tv media uh, and similar thing uh, a political party kuda wala website lo they also have to publish these details this is these are as per the directions of the election commission banamu uh, ipudu we are following the we are uh, doing the exercise of vulnerability mapping and the critical polling station uh, identification process nadustundi uh, election commission guidelines prakaram critical polling station identify okkari um, uh, election announce chesin tarvata within 1 week to 10 uh, days lopala critical polling stations tarvata vulnerable polling station tayar chesi report aro nunchi or sector officer nunchi aro ki raavali aro nunchi do ki do nunchi maaku memu malli commission ki pampistamu so all these uh, critical polling stations vulnerable polling stations ni identify chesin tarvata స్పెషల్ అరేంజ్మెంట్స్ అక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది నా బిఫోర్ దాట్ వన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దట్ మనకు ఈసారి బికాజ్ వీ హ్యావ్ ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ సిబ్బంది రిక్వైర్మెంట్ అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ దేర్ వుడ్ బి సెక్టర్ ఆఫీసర్ దేర్ బి సెక్టర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ దేర్ బి ప్రెస్ దేర్ బి బిఎల్ఓస్ వుడ్ బి దేర్ నోడల్ ఆఫీసర్స్ వుడ్ బి దేర్ ఈఆర్ఓ ఆర్ఓ అంతా కలిపి త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ టూ ల్యాక్స్ 3.82 పాయింట్ ఎయిట్ టూ ల్యాక్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ వీ వుడ్ బీ యూజింగ్ ఫర్ ఎలక్షన్ మనము తర్వాత దాంట్లో పీడబ్ల్యూడి ఎలక్టర్స్ అంటే నోటిఫై చేసిన మార్క్ చేసిన ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ కేటగిరీలో ఉన్న ఎలక్టర్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ తర్వాత ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లస్ కేటగిరీ ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లస్ కేటగిరీ అంటే మనం హోమ్ ఓటింగ్కి వాళ్ళకి అర్హత ఉంటుంది కాబట్టి ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లస్ కేటగిరీలకు ఉన్న ఓటర్స్ టూ ల్యాక్స్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ మనము ఫైనల్ ఎలక్ట్ రోల్ పబ్ పబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఆ రోజు ఫోర్ క్రోడ్ సెవెన్ ల్యాక్ ఓటర్స్ ఉన్నారు తర్వాత మిగతా డీటెయిల్స్ ఎనీవే విల్ విల్ ప్రొవైడ్ ఇట్ టు యూ వన్ వన్ ల్యాక్ నైంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ప్లస్ లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్లో పెరిగింది నా ఈ రోజు నుంచి డిలీషన్స్ తర్వాత మోడిఫికేషన్స్ ఈ మషీన్స్ ఉన్నాయి అబ్జర్వర్ అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ అబ్జర్వర్ జనరల్ అబ్జర్వర్ ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వర్ తర్వాత పోలీస్ అబ్జర్వర్ అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి ట్రైనింగ్ ఆల్రెడీ ఎలక్షన్ కమిషన్ పూర్తి చేసింది మన రాష్ట్రానికి మనకు ప్రస్తుతం ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం యాభై మంది జనరల్ జనరల్ అబ్జర్వర్స్ అంటే అబ్జర్వర్ జనరల్ అబ్జర్వర్ వుడ్ బీ ఫార్ పార్ ప్రతి పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీకి ఒక ఆయన ఉంటారు దీంతోపాటు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ కూడా వస్తారు సో ఆల్మోస్ట్ టూ పర్ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీ మనకు వస్తారు సో యాభై మంది జనరల్ అబ్జర్వర్ ప్రస్తుతం ఉన్న ఫిగర్ ప్రకారం వస్తారు 
ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ప్రతి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీస్కి ఒక ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వ్ ఉండదు కొన్ని కాన్స్టిట్యున్సీ ఎక్స్పెండిచర్ సెన్సిటివ్ ఉంటే అక్కడ ఒక సింగిల్ పర్సన్ ఉంటారు లేకపోతే టూ 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 త్రీ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీస్కి ఒక ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వ్ ఉంటారు సో వన్ ఫిఫ్టీన్ వస్తారు తర్వాత పులిస్ అబ్జర్వర్ థర్టీన్ పులిస్ అబ్జర్వర్ కూడా ఈసారి ఎలక్షన్ టైంలో మనకు వస్తారు దెన్ ఫర్ సీజర్ ఫర్ మనీ పవర్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం చాలా ఎలాబరేట్ అరేంజ్మెంట్ ఈసారి చేయడం జరుగుతుంది నా ఇంతకుముందు కూడా థింగ్స్ ఫర్ బీయింగ్ డన్ బట్ దిస్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ సిస్టమాటిక్ సిస్టమాటిక్ ఇన్ ద వే మనకు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చిన గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఇరవై రెండు ఏజెన్సీస్ ఇరవై రెండు సెంట్రల్ తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ they will be uh, monitoring the flow of money liquor uh, drugs and other freebies so dantlo narcotics control bureau undi income tax department undi gst unadi mana uh, state taraf nunchi forest transport excise scb police central government nunchi malli bcs bureau of control of aviation ed enforcement director fiu uh, uh, financial investigation unit itla ఇరవై రెండు ఆర్గనైజేషన్స్తో మనము వాళ్ళ నోడల్ ఆఫీసర్ ఆల్రెడీ అపాయింట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళతో మేము ఎవ్రీ వీక్ టచ్లో ఉన్నాము వీక్లీ రిపోర్ట్ పంపిస్తున్నారు అండ్ దిస్ టైమ్ ఫర్ ద టూ మంత్స్ ఫర్ టూ మంత్స్ అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ నైన్త్ ఆఫ్ జనవరి మనకు వచ్చింది దీని తర్వాత ఇవన్నీ ఏజెన్సీస్ దే స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఈరోజు దాకా వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్రోర్ సీజర్ ఈ ఏజెన్సీస్ ద్వారా నాన్ ఎలక్షన్ పీరియడ్లో చేయడం జరిగింది ఆ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్రోర్ సీజర్లో సిక్స్టీ నైన్ క్రోర్ ఇస్ క్యాష్ లిక్కర్ వుడ్ బి ఎయిటీన్ క్రోర్స్ డ్రగ్స్ నార్కోటిక్స్ థర్టీ క్రోర్స్ ప్రీషియస్ మెటల్ అంటే గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఫార్టీ వన్ క్రోర్స్ ఇట్లా టోటల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సీజర్ ఆల్రెడీ నాన్ ఎలక్షన్ పీరియడ్లో ఈ సంవత్సరం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో చేయడం జరిగింది సో దాట్ ఈస్ Uh, even more than the total seizure which was done in previous election 2009. So, uh, money control chedam kosam, as I said, systems manu petthu naamu. Uh, these systems will continue till the end of the poll. These 22 agencies will continuously work. Deen to paattu, SST and FST. And the heroes nunchi, flying squad, prati uh, assembly constituencies ki minimum moodu flying squad. ఆపరేషన్లో వస్తాయి తర్వాత డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ నుంచి ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో అగైన్ దే విల్ బీ మినిమమ్ త్రీ స్టేషనరీ సర్వేలెన్స్ టీమ్స్ దాట్ విల్ ఆల్సో కమ్ ఇన్ టు ఆపరేషన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎఫ్ఎస్టి ఎస్ఎస్టి దెన్ కంట్రోల్ రూమ్ మనకు ఆల్రెడీ మన స్టేట్ లెవెల్లో ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది తర్వాత డిస్టిక్ లెవెల్ వేర్ వీల్ కన్ మానిటర్ ద టీవీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రింట్ మీడియా సోషల్ మీడియా తర్వాత మనకు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ దెర్ ఈజ్ ఏ కాల్ సెంటర్ దెర్ ఈజ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఎన్జిఆర్ త్రూ విచ్ కంప్లైంట్ కెన్ బీ మేడ్ సి విజిల్ ఒక అప్లికేషన్ ఉంది సో ఇవన్నీ కంప్లైంట్స్ మానిటర్ చేయడం కోసం కంట్రోల్ రూమ్ ఇక్కడ స్టేట్ లెవెల్లో తర్వాత ప్రతి జిల్లాలో పెట్టడం జరిగింది మన ఆపరేషన్లో వచ్చింది బ్యాంకర్స్కి కూడా నిన్న కూడా మేము మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ ఎవ్రీ బ్యాంక్ యాట్ ద డిస్టిక్ లెవెల్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ సస్పీషియస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ టు ద డిస్టిక్ కలెక్టర్ సస్పీషియస్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఒకే మనిషి నుంచి సడన్లీ ఫర్ ఇంతకుముందు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ దేర్ ఆర్ టూ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే పది లక్ష డబ్బులు అని వేయి వేయి చెప్పున ఒక వెయ్యి మందికి ఇచ్చారు సో దట్ ఈస్ వన్ టు మెనీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇట్లాంటి ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే ఆర్ లేకపోతే ఇఫ్ పొలిటికల్ పార్టీ అకౌంట్స్ నుంచి చాలా క్యాష్ విత్డ్రా అవుతుంది ఆర్ అదర్వైజ్ వన్స్ ద క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ క్యాండిడేట్ ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ ఏ క్యాండిడేట్ విత్డ్రాస్ మోర్ దెన్ వన్ ల్యాక్ రూపీ ఫ్రమ్ హిస్ అకౌంట్ క్యాష్ దెన్ దాట్ విల్ బి రిపోర్టెడ్ సో 
సస్పీషియస్ ట్రాన్సాక్షన్ రెగ్యులర్గా ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి బ్యాంక్ డిస్టిక్ కలెక్టర్కి ఇవ్వడం డిసిషన్ చేసుకోవడం జరిగింది తర్వాత లాట్ ఆఫ్ యూజ్ ఆఫ్ హెలికాప్టర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇస్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ఇస్ దేర్ డ్యూరింగ్ ఎలక్షన్స్ క్యాంపెయినింగ్ కోసం జనరల్గా ఆర్ మామూలుగా కమర్షియల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఆర్ హెలిపోర్ట్కి వస్తే అక్కడ ఫ్రిస్కింగ్ చేయడానికి దీన్ని వాళ్ళు ఏం తీసుకువస్తున్నారు ఏం తీసుకుపోతున్నారు చెక్ చేయడానికి దెర్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్ సిస్టమ్ ఉంది కానీ నాన్ కమర్షియల్ అంటే నాన్ కమర్షియల్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో దెర్ ఈజ్ నో పులిస్ దెర్ ఈజ్ నో సిఐఎస్ ఎఫ్ ఏమి ఉండదు కానీ ఎలక్షన్ ఒకసారి డిక్లేర్ అయిన తర్వాత ఆల్ సచ్ వేర్ ఎవర్ నాన్ కమర్షియల్ ప్లేస్లో ఎక్కడైనా హెలికాప్టర్ లేదా ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ల్యాండ్ చేస్తే అక్కడ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ ద్వారా లేకపోతే పోలీస్ ద్వారా వాళ్ళ సంబంధించి సామాన్ ఏం తీసుకువస్తున్నారు అది కూడా చెక్ చేయడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ అడిషనల్ మెథడ్ విచ్ హెస్ బిన్ ప్లేస్ టు చెక్ ద ఇఫ్ ఎనీ సస్పీషియల్ సస్పీషియస్ థింగ్ ఈస్ బ్రాడ్ బై ఎనీ హెలికాప్టర్ ఆర్ ప్రొఫెసింగ్ తర్వాత మీడియా మానిటరింగ్ సోషల్ మీడియా మానిటరింగ్ కూడా లా నిన్న కూడా ఐ హెట్ హెడ్ ఎ వర్క్ షాప్ విత్ ఆల్ ద ప్రెస్ ఫ్రెండ్స్ సో దే ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దాట్ థింగ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్ ఐటీ అప్లికేషన్స్లో సి విజిల్ ఈజ్ ఏ అప్లికేషన్ త్రూ విచ్ పీపుల్ కెన్ మేక్ కంప్లైంట్ సువిధ ఒక పోర్టల్ ఉంది ఆ సువిధ పోర్టల్ ద్వారా నామినేషన్ ఒకసారి అయిన తర్వాత క్యాండిడేట్ ఆర్ పొలిటికల్ పార్టీ ఇఫ్ దే వాంట్ పర్మిషన్ వాళ్ళకి ప్రొసెషన్ పర్మిషన్ కావాలి రోడ్ షో పర్మిషన్ కావాలి గ్రౌండ్ పర్మిషన్ కావాలి లౌడ్ స్పీకర్ పర్మిషన్ కావాలి సో ఈ సువిధ పో పోర్టల్ దీనికోసం ఉపయోగం చేయడం జరుగుతుంది దెన్ నో యువర్ క్యాండిడేట్ ద్వారా కూడా క్యాండిడేట్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరైనా కావాలని తీసుకోవచ్చు నో యువర్ పోలింగ్ స్టేషన్ యాప్ ద్వారా పోలింగ్ స్టేషన్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు దీంతోపాటు దెర్ ఈజ్ ఏ వెబ్ దెర్ ఈజ్ ఏ అప్లికేషన్ ఫర్ ఓటర్ టర్న్అవుట్ ఆల్సో కానీ దట్ విల్ పోలింగ్ రోజ్ అది అవసరం ఉంటుంది అండ్ ఫిజికలీ డిసేబుల్డ్ పర్సన్ కోసం సక్షమ్ యాప్ ఒకటి కమిషన్ ద్వారా రెడీ చేయడం జరిగింది నా ఈ మషీన్స్ మనకు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్నాయి ఈ మషీన్స్ అని ఒక యాజ్ పర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ కమిషన్ వన్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో వాళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చిన తర్వాత ర్యాండమైజ్ చేసేసి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీస్కి పంపించడం జరుగుతుంది ర్యాండమైజ్ అంటే కంప్యూటర్ ద్వారా ర్యాండమైజేషన్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ ర్యాండమైజేషన్ విల్ బి డన్ ఇన్ 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 ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ మనము వీ హ్యావ్ గివెన్ ట్రైనింగ్ టు ఆల్ ఎంప్లాయీస్ ఈవెన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ ఆల్సో గివెన్ టు ఆల్ ద ఎలక్షన్ రిలేటెడ్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్సెప్ట్ పోలింగ్ డ్యూటీలో వెళ్ళిన వాళ్ళ కోసం బికాస్ వాళ్ళ డేటా కూడా మేము అంతా తీసుకోవడం జరిగింది డేటాలో మళ్ళీ దే రాండమైజేషన్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఫస్ట్ వాళ్ళకి వీ విల్ అలాట్ దెమ్ ద అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఫస్ట్ రాండమైజేషన్లో సెకండ్ రాండమైజేషన్లో దెన్ వీ విల్ or first randomization lo we'll team form the team second randomization lo we'll allot the assembly and third randomization lo we'll allot the polling station a polling station allotment aithe election ki oka roz polling ki oka roz mundu cheyadam jarugutundi but first polling team we'll form so next one week 10 days to we'll form and then we'll start training of these people also apart from polling persons training of all the other persons have been completed um <coughs> uh, దీంతో పాటు వెబ్ కాస్టింగ్ ఇవన్నీ కూడా మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పోలింగ్ స్టేషన్లో వెబ్ కాస్టింగ్ ఉంటుంది సో దాట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఫైనలైజ్ ద టెండర్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ యా దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఫ్రమ్ ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ అవర్ ఎస్పీఎన్ అడిషనల్ డీజీ బాక్సీ సార్ టు పోలీస్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికీ నమస్కారం మన పోలీస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఒకటి పోలీస్ పోలింగ్ స్టేషన్ లెవెల్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదర్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అంటే సెక్టర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ చెక్ పోస్ట్ ఎఫ్ఎస్టీ ఎస్ఎస్టీ ఈవీఎం గార్డ్ 
observe a candidate security strong room counting center quick response team police station lo tarvata control room so mottam force requirement chuste for polling station deployment manaku 161846 force kavali and uh, other places ante sector police officer city district check post interstate check post ssc fsc evm guard akkada uh, kuda నక్స్లైట్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాలో ఎక్కువ ఫోర్స్ కావాలి అండ్ నాన్ నక్స్లైట్ ఏరియాలో కొంచెం తక్కువ తర్వాత అబ్జర్వర్ క్యాండిడేట్ సెక్యూరిటీ కౌంటింగ్ సెంటర్ అగైన్ నక్స్లైట్ ఏరియా నాన్ నక్స్లైట్ ఏరియా తేడా ఉంది లాజ్ ఆఫీసర్ ఫార్ సెంట్రల్ ఆర్మ్ పోలీస్ ఫోర్స్ క్విక్ రెస్పాన్స్ టీమ్ అట్ పోలీస్ స్టేషన్ కంట్రోల్ రూమ్ రూట్ మొబైల్ పికెట్స్ అంతా కలిపి అనదర్ ఫిఫ్టీ 1669 సిక్స్ సిక్స్టీ నైన్ అంటే టోటల్ చూస్తే రెండు లక్షలు వేలు ఐదు వందల పదిహేను ఫోర్స్ కావాలి సో మనకు ఫోర్స్ వస్తుంది ఒకటి మన రాష్ట్రంలో ఆల్ అవైలబుల్ ఫోర్స్ సివిల్ ఏఆర్ ఏపీఎస్పి హోమ్ గార్డ్ మేము మొబిలైజ్ చేస్తున్నాం తర్వాత సెంట్రల్ ఫోర్స్ మనకు వస్తుంది ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ సెంట్రల్ ఫోర్స్ అది కమిట్ చేయడం జరిగింది ఇంకా ఫోర్స్ కూడా వస్తుంది అది కాకుండా మేము వేరే రాష్ట్రానికి కూడా లెటర్ రాస్తాము రిక్వెస్ట్ చేస్తాం ఫోర్స్ పంపమని మేము కూడా వేరే రాష్ట్రంలో ఎలక్షన్ జరిగితే అక్కడికి ఫోర్స్ పంపిస్తాం అదే మాదిరిగా మేము కూడా ఫోర్స్ అడుగుతాం వాళ్ళు కూడా ఇస్తారండి అది కాకుండా మన రాష్ట్రంలోనే అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ and uh, ex servicemen retired police officers retired policemen and other departments akkad nundi kuda force mobilize chestam adi mobilize chesi shortfall meet cheyadaniki prayatnam chestam so inkokati enforcement gurinchi cheppalante already manaku 121 uh, check posts unnai adi kaakunda inka konni routes manam identify chesamu ఆ రూట్స్లో కూడా అడిషనల్ చెక్ పోస్ట్ ఏర్పాటు చేయడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మీడియా బోత్ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రతినిధులు అందరికీ నా రిక్వెస్ట్ అంటే మీ నాలెడ్జ్లో కూడా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే క్యాష్ ప్రెషర్స్ మెటల్స్ లిక్కర్ అది ఐడి లిక్కర్ ఉండొచ్చు ఎన్డిపిఎల్ ఉండొచ్చు డిపిఎల్ ఉండొచ్చు తర్వాత ఎన్డిపిఎస్ యాక్ట్ ప్రకారం డ్రగ్స్ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ గాంజాయి అనుకోండి సో అండ్ ఫ్రీబీస్ అంటే క్యాండిడేట్స్ కానీ పొలిటికల్ పార్టీస్ కానీ ఆకర్షించడానికి రకరకాల ఐటమ్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారండి సో ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గర ఉంటే ఎక్కడైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారండి లేకపోతే స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నారండి లేకపోతే ఒక వేర్ హౌస్ ఉంది ఒక స్టోర్ హౌస్ ఉంది అక్కడ డామ్ చేసి పెట్టారండి ఆ ఐటమ్స్ పెట్టారు అది పంచుకోవడానికి లేకపోతే క్యాష్ పెట్టారండి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి సో ఒకటి సిఓ ఏపీ ఆయన చెప్పినట్టు సి విజిల్ యాప్ ఇమీడియట్గా మనం వీడియో తీసి మనం కంప్లైంట్ చేయాలి అది కాకుండా త్రూ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్స్ ఇమీడియట్గా ఇంటిమేట్ చేయాలి అండ్ ఈ నంబర్స్ ప్రతి సిటిజన్ మన రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరికీ తెలియజేయాలి సో దట్ మన ఈసీఐ మెయిన్ లక్ష్యం ఈసారి వచ్చేసి కంట్రోల్ ఆఫ్ మసల్ పవర్ మనీ పవర్ అండ్ ఫేక్ మీడియా న్యూస్ అప్పుడే పర్ఫెక్ట్ ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ పోల్స్ జరుగుతుంది అది ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ పోల్స్ చేయాలంటే మన అందరికీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి మీడియాకి ఉంది ఆఫీసర్స్ ఆఫీషియల్స్కి ఉన్నాయి అండ్ ప్రతి ఓటర్కి ఉంది సో మనం అందరం ఈ కలిసి మెలిసి ఈ ప్రయత్నం చేస్తే ఖచ్చితంగా ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ పోల్స్ మన రాష్ట్రంలో పర్ఫెక్ట్ పోల్స్ జరుగుతాయని నాకు నమ్మకం ఉంది 
సో నేను మరొకసారి అందరికీ కోఆపరేట్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకొకటి నా ఈరోజు ఈరోజు నుంచి ఎలక్షన్ అనౌన్స్ అయిన తర్వాత ఎంసిసి ఇంప్లిమెంట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్కి వస్తుంది నా ఎంసిసి కింద కొన్ని మేజర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి మేజర్ ఇష్యూస్ అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు మార్నింగ్ కూడా అందరు కలెక్టర్స్తో ఎస్పీస్తో వీసీ తీసుకోవడం జరిగింది సిఎస్ గారు కూడా ఉన్నారు డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఉన్న దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీస్ నుంచి విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే ఈరోజు విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీస్ నుంచి ఆల్ పోస్టర్స్ కట్అవుట్స్ హోర్డింగ్స్ బ్యానర్స్ పొలిటికల్ రిలేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి రిమూవ్ సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ కలెక్టర్స్కి ఎస్పీస్కి మార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది దీంతోపాటు పబ్లిక్ ప్లేసెస్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ అంటే బస్ స్టాండ్ బ్రిడ్జెస్ రోడ్ మార్జిన్స్ పోల్ ఎలక్ట్రిసిటీ పోల్స్ టెలిఫోన్ పోల్స్ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి విత్ ఇన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ అక్కడ అన్ఆథరైజ్డ్ పొలిటికల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే అంతా తీసేయాలి విత్ ఇన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఈరోజు నుంచి ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్లో ఎక్కడైనా ఉంటే ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్కో దెర్ ఈజ్ ఎ సెపరేట్ యాక్ట్ డిఫేస్మెంట్ సంబంధించి ఒక యాక్ట్ ఉంది దీని ప్రకారం పర్మిషన్ తీసుకొని if a party wants to erect some banner or poster there if they have taken permission from the owner of the property it is okay if they, it is not taken then it has to be also removed so then print electronic media lo ekkadaina government cost meeda ante public cost meeda public exchequer meeda ekkadaina prasthatam if any campaign is going on that has to be immediately stopped పర్సనల్గా స్వంత డబ్బులతో పొలిటికల్ పార్టీస్ క్యాండిడేట్ క్యాంపెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఏ మీడియాలో కూడా క్యాంపెయిన్ చేసుకోవచ్చు బట్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ దట్ హ్యాస్ టు బి ఇమీడియట్లీ స్టాప్ ఆల్ ద కట్అవుట్స్ హ్యావ్ టు బి రిమూవ్ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ నుంచి ఫోటోసు వాళ్ళ స్లోగన్స్ ఫోటోసు పబ్లిసిటీ మటీరియల్ ఏమైనా ఉంటే అది కూడా గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ నుంచి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నుంచి తీసేయాలి కొత్త వర్క్ శాంక్షన్ చేయడానికి పూర్తిగా బ్యాన్ ఉంటుంది ఉన్న వర్క్స్ని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు వాట్ ఎవర్ సింపుల్ డెఫినేషన్ అంటే ఇఫ్ ఎ వర్క్ ఈజ్ గ్రౌండెడ్ ఇట్ క్యాన్ బీ క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ ఇట్ క్యాన్ బీ కంప్లీటెడ్ అండ్ పేమెంట్స్ క్యాన్ బీ మేడ్ బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ శాంక్షన్ అయింది కానీ స్టార్ట్ కాలేదు అని స్టార్ట్ చేయకూడదు సో ఓన్లీ గ్రౌండెడ్ వర్క్స్ హ్యావ్ క్యాన్ కంటిన్యూ దే విల్ బి టోటల్ బ్యాన్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ రిలేటెడ్ ఆఫీసర్స్ బికాస్ అందరూ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పోలీసు రెవెన్యూ సిబ్బంది ఎలక్షన్ రిలేటెడ్ ఏమైనా అవసరం ఉంటే ఎవ్రీబడీ కమ్స్ అండర్ ద డెప్యుటేషన్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ సో దే కెనాట్ నో గవర్నమెంట్ కెనాట్ ట్రాన్స్ఫర్ దీస్ పీపుల్ దెన్ బిల్డింగ్స్ మీద ఫోటోగ్రాఫర్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ మినిస్టర్ ఏ పొలిటికల్ లీడర్స్ ఎక్కడైనా ఫోటో ఉంటే అది కూడా నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఇట్ హ్యాస్ టు బి రిమూవ్డ్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పూర్తిగా బ్యాన్ చేయడం జరుగుతుంది మినిస్టర్ ఆఫీసర్స్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ చేయకూడదు ఆఫీసర్స్ ప్రోటోకాల్ ఎక్స్టెండ్ చేయడం ఎవరికి అవసరం లేదు ఓన్లీ ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎప్పుడైనా వస్తే ప్రైమ్ మినిస్టర్కి దెర్ ఈజ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ దట్ ఆల్ ద ప్రోటోకాల్ హ్యాస్ టు బి ఎక్స్టెండెడ్ ఆల్ ద సెక్యూరిటీ హ్యాస్ టు బి ఎక్స్టెండెడ్ దెన్ ఈ బిల్స్ మీద లేదా హోట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ వాటర్ బిల్ మీద ఏమైనా పొలిటికల్ మెసేజ్ ఉంటే అది కూడా ఈరోజు నుంచి ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టాప్డ్ బెనిఫిషరీ కార్డ్స్ మీద ఫొటోస్ ఉంటాయి అది కూడా ఈరోజు నుంచి ఆ ఏ కార్డ్ మీద ఏ సర్టిఫికేట్ మీద పొలిటికల్ లీడర్ ఫోటో ఉండకూడదు దెన్ ఈ మినిస్టర్స్కి పైలట్ కార్డ్స్ బీకన్ లైట్స్ రెడ్ లైట్స్ ఇవన్నీ నవ్ దే ఇట్ విల్ నాట్ బి దేర్ గవర్నమెంట్ గెస్ట్ హౌసెస్ ఆల్సో మినిస్టర్ కెనాట్ యూజ్ ఫర్ పొలిటికల్ పర్పసెస్ వాటర్ ట్యాంక్స్ మీద అంబులెన్సెస్ మీద ఉన్న ఫోటో కూడా కవర్ చేయాలి తర్వాత ఇఫ్ ఎనీ ఇఫ్ ఎ హస్బెండ్ ఆర్ వైఫ్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫీసర్ is active into politics or or uh, prospective candidate they have those officers have to uh, they cannot tour in the districts uh, if they have to uh, move out from the headquarter they have to take permission from chief secretary tarvata e government servant government service lo unna anybody cannot uh, participate in any uh, political activity that is a clear direction ఆ క్లియర్ డైరెక్షన్లో దీన్ని ఎవరైనా వయలేట్ చేస్తే కండక్ట్ రూల్స్ కింద డిస్ప్లినరీ యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఎలక్షన్ అఫెన్సెస్ కింద సెక్షన్ వన్ సెవెంటీ వన్ అండ్ ఆర్పీ యాక్ట్ కింద వన్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ అదర్ సెక్షన్స్ కింద వాళ్ళ మీద లీగల్ యాక్షన్ కూడా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సో నో 
official or no anybody who is related to government cannot uh, indulge himself or herself in any political activity if that is taken then immediate has, action has to be taken by the concerned disciplinary authority or if disciplinary and then the election authority for booking case against them uh, beneficiary projects untai beneficiary projects low uh, if the beneficiaries are already selected valid benefit extend chesukochu kotta beneficiaries ni ee roju nunchi select cheskodaniki avakasham ledu fresh funds release cheyalante election commission permission teeskovali fresh work cheyalante if any urgent work is there election commission permission teeskovali uh, no land allocation even small extent also individual ki ledha company ki ledha edha entity ki land allocation uh, uh, cannot be done by the government or government authorities a company to kuda a byte wala to kuda agreement malli cheyalante eci permission teeskovali recruitment ki statutory bodies ante appsc upsc wala recruitment nadustundi kani non statutory body ekkadaina unte wala recruitment cheyalante eci permission teeskovali inauguration same cheyakoddu kotta concession grants discretionary grants cheyadaniki avakasham ledu tarvata మెడికల్ కొన్ని కన్సెషన్స్ ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ పిఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఉంటాయి దాంట్లో ఇఫ్ మెడికల్ అంటే కిడ్నీ హార్ట్ సమ్ డిసీజెస్ వేర్ ఇమీడియట్లీ ఆపరేషన్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఆ కేసెస్లో సెలెక్టివ్ కేసెస్లో ఆఫీసర్స్ కమిటీ ద్వారా ఆఫీసర్స్ ద్వారా నిర్ణయం తీసుకొని వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు బట్ జనరల్గా బెనిఫిట్ ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి అవకాశం లేదు సో దీస్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఈరోజు నుంచి మోడల్ కోడ్ ఫస్ట్ లైన్ అదే దట్ రిలీజియస్ రిలీజియన్ని అదర్వైజ్ రిలీజియస్ అపీల్ని పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్లో ఇన్క్లూడ్ చేయకూడదు ఇఫ్ దే డూ ఇట్ దెన్ దే ఆర్ వయలేటింగ్ ద ఎంసీసీ గైడ్ లైన్స్ అండ్ ఇమీడియట్గా కన్సర్న్ ఆర్ఓ ఆర్ డిఓ కెన్ ఇష్యూ నోటీస్ టు దెమ్ అంటే కార్యకర్త ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ పార్టీ దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ క్యాంపెయిన్ కాబట్టి ఇఫ్ ఏ పొలిటికల్ లీడర్ డజ్ ఇట్ దెన్ ఇమీడియట్లీ పొలిటికల్ లీడర్ నోటీస్ క్యాన్ బీ ఇష్యూడ్ బట్ ఇఫ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ డజ్ ఇట్ ఆయన మీద కూడా సెక్షన్ వన్ సెవెంటీ వన్ కింద అదర్ కేసెస్ కింద కేసెస్ బుక్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ ఐ సెడ్ ఎనీ అపీల్ in the name of religion is a violation of mcc and since mcc is in force now the concerned sp and the collector at the district level has to take action issue notice book cases against such people <laughs> no what happens is that any uh, uh, corrupt practices bribing under election rule will come into force only from the day of announcement of election mcc is very clear ee roju announcement ayindi ee roju nunchi mcc implement ayindi ee roju nunchi evaraina voter ni prabhavitam cheyadam kosam vote adagadam kosam bribe isthe gift isthe uh, any uh, itlanti vastuval isthe Uh, then a case will not only a case will look against them then uh, uh, action will be taken against such people no as i said if a beneficiary is already selected then there is no problem in issuing the benefit to him already select one while beneficiary ki రెగ్యులర్ స్కీమ్ కింద బెనిఫిట్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు నో ఆ స్కీమ్ ఉంది చేసుకోవచ్చు కానీ కొత్త ఫండ్ రిలీజ్ ఉంది కాబట్టి ఎలక్షన్ కమిషన్ పర్మిషన్ తీసుకొనే చేయాలి ఎస్ సో ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ వాంట్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ బెనిఫిట్ అండర్ వన్ స్కీమ్ అంటే వంద కోట్ల ఈరోజు ఫలానా కేటగిరీకి ఇవ్వాలి 
చేసిన ముందు ఫండ్ రిలీజ్ ఫండ్ రిలీజ్ చేయాలి ఫండ్ రిలీజ్ కోసం ఈసీఐ ప్రయర్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి యాజ్ ఐ సెడ్ వాలంటీర్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ బికాజ్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు ఆయన ఎంసీసీ సంబంధించి గైడ్ లైన్స్ని వయలేట్ చేస్తే హీ ఇమీడియట్లీ ద కన్సర్న్ కలెక్టర్ అండ్ ఎస్పీ హ్యాస్ టు టేక్ యాక్షన్ అంటే సచివాలయం కాదు ఎనీ పర్సన్ నేను కూడా ఉండొచ్చు ఇఫ్ ఐ వయలేట్ ఎంసీసీ నా మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకోవాలి గ్రామ సచివాలయం స్టాఫ్లో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏం పర్మిషన్ ఇచ్చింది అంటే దే క్యాన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ పోలింగ్ ఆఫీసర్ కింద వాడుకోవచ్చు కానీ ఒక టీంలో అంటే మనకు ప్రతి పోలింగ్ టీంలో వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఉంటారు ఒక టీంలో మ్యాక్సిమం వన్ పర్సన్ ఓన్లీ క్యాన్ బి యూజ్ గ్రా దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద రెగ్యులర్ స్టాఫ్ నాట్ వాలంటీర్ దేర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ వాలంటీర్ సెపరేట్ ఉంటారు రెగ్యులర్ గవర్నమెంట్ స్టాఫ్ సెపరేట్ ఉంటారు వాట్ వీ కాల్ వార్డ్ సెక్రటరీ సెక్రటరీస్ ఒక పన్నెండు రకాల సెక్రటరీలు ఉంటారు అక్కడ దే ఆర్ రెగ్యులర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ దేర్ ఆర్ వాలంటీర్స్ హూ గెట్ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఈ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ వాలంటీర్స్ అసలు ఎలక్షన్లో ఎక్కడ కూడా పార్టిసిపేట్ చే అంటే ఎలక్షన్ విధులు ఎవరికి ఇవ్వకూడదు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది తర్వాత వార్డ్ సెక్రటేరియట్ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ గవర్నమెంట్ దే ఆర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఆ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ని వాడుకోవచ్చు కానీ ఒక టీంలో మ్యాక్సిమం ఒక మనిషిని వాడుకోవచ్చు అది ఏంటి నో నో దాట్ ఈస్ వాట్ ఎలక్షన్ మేము వాట్ టు వీ డూ వీ కలెక్ట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్ టీచర్సు ఇంజనీరింగ్ స్టాఫ్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ గ్రామ్ సచివాలయం స్టాఫ్ దీంట్లో ఫర్ ఒక డేటా బేస్లో పెడతాం ఆ డేటా బేస్లో పెట్టిన తర్వాత రాండమైజేషన్ చేసి ఫస్ట్ రాండమైజేషన్లో వన్ ప్లస్ ఫైవ్ చెప్పున ఒక్కొక్క టీమ్ జనరేట్ చేస్తాం సో దట్ ఈజ్ ఏ ఆటోమేటిక్ సాఫ్ట్వేర్ దీంట్లో నేను కలెక్టర్ ఏం చేయడానికి అవకాశం లేదు ఇది ఎన్ఐసి ద్వారా ప్రిపేర్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ సో దే విల్ ప్రిపేర్ కానీ దాంట్లో ఒక కండిషన్ పెడతారు ఒక లాజిక్ పెడతారు అంటే ఒక టీంలో మోర్ దెన్ వన్ గ్రామ్ సచివాలయ ఎంప్లాయీ ఉండకూడదు సో ఇట్లా టీమ్ ఫామ్ అవుతుంది సో దాంట్లో డిస్క్రిషన్ ఏమి ఉండదు నవ్ మనకు ఫైవ్ పోలింగ్స్ అంటే వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ పోలింగ్ ఆఫీసర్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తారు సెకండ్ పోలింగ్ ఆఫీసర్ ఇది దే విల్ పుట్ మార్క్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ పోలింగ్ స్టేషన్ వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళకి స్లిప్స్ ఇస్తారు తర్వాత బటన్ నొక్కుతారు కంట్రోల్ యూనిట్ సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏం చెప్పింది అంటే గ్రామ్ వార్డ్ సచివాలయం రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్కి హూఎవర్ యూ టేక్ దే షుడ్ బి గివెన్ ద టాస్క్ ఆఫ్ పుటింగ్ ఇంక్ ఆన్ ద ఫింగర్ ఇట్లా మేజర్ టాస్క్ ఇవ్వకూడదు ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం లేకపోతే స్లిప్స్ రాయడం కోసం అది ఇవ్వకూడదు మినిమం టాస్క్ ఇవ్వాలి టీచర్స్ లేకపోతే ఎలక్షన్ జరగదు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ స్టాఫ్ ఈజ్ ఓన్లీ టీచర్స్ అదర్వైజ్ మా దగ్గర ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈరోజు మీరు చూసి ఉంటారు ఎలక్షన్ కమిషన్ దే సైడ్ ఈసారి ఎలక్షన్ ఇంతకుముందు అంగన్వాడీ వర్కర్స్ కాంట్రాక్టర్ అసలు వాడేవారు ఈసారి ఎలక్షన్ ఓన్లీ రెగ్యులర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ చేస్తారు మన స్టేట్లో ఉన్న రెగ్యులర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీలో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఓన్లీ టీచర్స్ ఉన్నారు హోమ్ వోల్టింగ్ ఈజ్ ఇస్ సిమిలర్ టు పోస్టల్ బ్యాలెట్ వాళ్ళకి బ్యాలెట్ పేపర్ ఉంటుంది సో వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఈజ్ దట్ వాళ్ళు ఫస్ట్ అప్లై చేస్తారు అప్లై చేసిన తర్వాత అప్లై అంటే ఆరోకి అప్లై చేయాలి ఫామ్ ట్వెల్వ్లో అప్లై చేసిన తర్వాత ఆరో వాళ్ళు డీటెయిల్స్ చూస్తారు డీటెయిల్స్ చూసిన తర్వాత అక్కడ ఓటర్ లిస్ట్లో మార్క్ చేస్తారు మార్క్ చేసి ఒకసారి పీబీ అంటే మార్క్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు పోలింగ్ స్టేషన్కి వెళ్ళి పోలింగ్ చేయడానికి అవకాశం లేదు 
అండ్ దెన్ దట్ లిస్ట్ దే దే విల్ ఫామ్ ఏ పోలింగ్ పార్టీ ఫామ్ చేస్తారు ఆ పోలింగ్ పార్టీలో ఐదుగురు ఉంటారు ఇంక్లూడింగ్ వీడియోగ్రాఫర్ దే విల్ గో ప్రయర్ షెడ్యూల్ ఇన్ఫామ్ చేసిన తర్వాత హో హౌస్ టు హౌస్ వెళ్తారు హౌస్ టు హౌస్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఒక ఫామ్ ఉంటుంది ఆ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయాలి తర్వాత వాళ్ళకి పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఇస్తారు పోస్టల్ బ్యాలెట్ అక్కడ కూడా ఇట్లా ఈ కవర్ మేము తీసుకువెళ్తాం కంపార్ట్మెంట్ దే విల్ గో ఇన్ సైడ్ మార్క్ చేసేసి ఫోల్డ్ చేసేసి ఒక ప్యాకెట్లో పెట్టారు ఆ ప్యాకెట్ని మళ్ళీ మళ్ళీ పెద్ద ప్యాకెట్లో పెడతాము అండ్ దెన్ వీ పుట్ ఇట్ ద బ్యాలెట్ బాక్స్లో ఆ బాక్స్ ఉంటుంది ఆ బాక్స్లో పెడతాం సీల్ బాక్స్ నో హోమ్ ఓలింగ్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ లేదు హోమ్ ఓటింగ్కి సెపరేట్గా ఒక ఫారం ఉంది ట్వెల్వ్ ఫార్మ్ ట్వెల్వ్ చెప్తున్నా ఫార్మ్ ట్వెల్వ్లో వాళ్ళ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ నింపేసి ఆరోకి ఇవ్వాలి ఆరో ఎంత డీటెయిల్స్ చూసుకొని వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాదా అప్పుడు వాళ్ళకి సౌకర్యం ఇస్తారు నో దే షుడ్ అంటే జనరల్గా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమి ఇచ్చామంటే సెక్టర్ ఆఫీసర్ ఆధ్వర్యంలో బిఎల్ఓలు ఫస్ట్ దే విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ దట్ ఫామ్ దీని తర్వాత దే హ్యావ్ టు ఐదర్ దే కెన్ కమ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ దే కెన్ గివ్ ఇట్ టు ద సెక్టర్ ఆఫీసర్ ఆర్ ద రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ అండ్ సబ్మిట్ దోస్ అంటే ఈసారి కొద్దిగా స్కేల్ మార్చారు అంటే స్కేల్ ఇంక్రీజ్ చేశారు అంటే మినిమం ఒక పోలింగ్ స్టేషన్లో విచ్ ఇస్ అ నార్మల్ పోలింగ్ స్టేషన్ మినిమం ఇద్దరు ఉండాలి వన్ కానిస్టేబుల్ అండ్ వన్ హోమ్ గార్డ్ ఇంతకుముందు మనం ఒక్క మనిషితో కూడా చేసేవాడం ఎలక్షన్ ఓన్లీ నార్మల్ పోలింగ్ స్టేషన్లో క్యూ మేనేజ్మెంట్ కోసం కానీ మినిమం రెండు పెట్టారు తర్వాత ప్రతి క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్లో అపార్ట్ ఒక పోలింగ్ స్టేషన్ ఉంటే టూ ప్లస్ హాఫ్ సెక్షన్ SAP లేదా CAPF. అండ్ దెన్ అది పాడేరు లాంటి ఎల్డబ్ల్యూ ఏరియాస్లో ఉంటే అక్కడ దీస్ టూ ప్లస్ పూర్తి వన్ సెక్షన్ అంటే ఎనిమిది మంది సిఏపిఎఫ్ సో ఇట్లా స్కేల్ని చూసుకొని మేము రెడీ చేయడం జరిగింది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనము విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ బికాస్ వాట్ వీ జనరలీ లాస్ట్ టైం కూడా ఏం చేశారంటే మన దగ్గర ఉన్న నైంటీ పర్సెంట్ పోలీస్ని వాడారు నైంటీ పర్సెంట్ జనరల్గా ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు వాడాలి నైంటీ పర్సెంట్ పోలీస్ని వాడారు సుమారుగా పదివేల మనకు వేరే స్టేట్స్ నుంచి వచ్చారు తమిళనాడు ఒడిస్సా అండ్ కర్ణాటక నుంచి వచ్చారు దెన్ వీ టుక్ మిగతా యూనిఫామ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కొంతమంది తీసుకున్నాము ఇట్లా వీ ట్రై టు మేనేజ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ లాస్ట్ టైం మేము త్రీ హండ్రెడ్ నైంటీ సిఏపిఎఫ్ అడిగితే వాళ్ళు వన్ నైంటీ సెవెనే ఇచ్చారు ఈసారి ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అడిగాము సో హౌ మచ్ దే విల్ గివ్ బికాస్ మొత్తం దేశంలో నడుస్తుంది కాబట్టి మనకు ఎంతమంది వస్తారు లాస్ట్లో తెలుస్తుంది అండ్ దెన్ వీ రీఅడ్జస్ట్ ఇది ఉన్న స్కేల్ ప్రకారం మనము బందోబస్తు ప్లాన్ తయారు చేశాము అవైలబిలిటీని బట్టి తర్వాత బయట నుంచి ఎంతమంది వస్తారు మళ్ళీ కొద్దిగా మార్ మార్చడం చేయడం జరుగుతుంది ఫైనల్ అప్రూవల్ జనరల్ అబ్జర్వర్ పోలీస్ అబ్జర్వర్ జిల్లాకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు చూసుకొని దే విల్ ఫైనలైజ్ దట్ ప్లాన్ ఇప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ తీసుకుంటే సివిల్ పోలీస్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ అండ్ స్టేట్ ఆర్మ్ పోలీస్ థర్టీ టూ కంపెనీస్ బయట నుండి హండ్రెడ్ కంపెనీస్ ఆల్రెడీ మనకు కమిట్మెంట్ వచ్చేసింది సో రిమైనింగ్ షార్ట్ ఫాల్ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఇంకా చాలా కంపెనీస్ వస్తాయి సెంట్రల్ ఆర్మ్ పోలీస్ స్టేట్ ఆర్మ్ పోలీస్ కూడా వేరే రాష్ట్రం నుండి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తాం పంపడానికి అండ్ ఇంకా అదర్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి కూడా మేము మొబిలైజ్ చేసి మ్యాక్సిమమ్ షార్ట్ ఫాల్ మీట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం కంప్లైంట్ చేయాలంటే కంప్లైంట్ ఈమెయిల్ చేసుకోవచ్చు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ కాల్ సెంటర్ ఉంది స్టేట్ కాల్ సెంటర్ వన్ నైన్ ఫైవ్ జీరో తర్వాత ప్రతి జిల్లాలో ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కూడా ఇస్తారు సో జిల్లాకి ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఉంటుంది మొత్తం స్టేట్కి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది ఈమెయిల్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు సివిజిల్ యాప్లో కంప్లైంట్ రాసుకోవచ్చు బై పేపర్ పంపించుకోవచ్చు సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అంతే
అంటే ఇప్పుడు కంప్లైంట్స్ ఆల్రెడీ మనకు వచ్చినాయి ఆల్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ ఎలక్షన్ కమిషన్ డైరెక్షన్స్ ఏమున్నాయంటే కంప్లైంట్ వచ్చిన తర్వాత దీనికి సంబంధించి ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ దెన్ వీ కెన్ టేక్ యాక్షన్ అగేన్స్ ద ఆఫీసర్ విచ్ ఇన్క్లూడ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ డిస్పరీ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఈరోజు నుంచి కమిషన్కి పవర్స్ వస్తాయి సో నో ఈరోజు నుంచి కొత్త అప్లికేషన్ ఫామ్ సెవెన్ ఫామ్ ఎయిట్ పెట్టడానికి అవకాశం లేదు సో వీ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ రిసీవ్ సమ్ కంప్లైంట్స్ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ ఎలక్షన్ కమిషన్ దృష్టిలో ఉంది సో వీ విల్ వెయిట్ ఫార్ బికాస్ పైన ఎలక్షన్ కమిషన్ విల్ టేక్ ఎ డిసిషన్ సో వీల్ ఫెయిట్ వెయిట్ ఫర్ ద డిసిషన్ అంటే మీరు ఒకటి డోంట్ కంపేర్ ఇట్ విత్ లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్కి అసలు కంపేర్ చేయకండి బికాస్ ఈ మొత్తం నేషనల్ లెవెల్లో జరుగుతున్న ఎలక్షన్ విచ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ మానిటర్డ్ బై ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఢిల్లీ ప్రతిరోజు ఏం కంప్లై ప్రతిరోజు డైలీ రిపోర్టింగ్ కింద ఎంసీసీ కేమ్ కేసెస్ ఏం వస్తున్నాయి లా అండ్ ఆర్డర్ కేసెస్ ఏం వస్తున్నాయి డైలీ రిపోర్ట్ మేము పంపించాలి యాక్షన్ టేకన్ రిపోర్ట్ కూడా పంపించాలి so kabatti don't compare it with election commission ee roju kuda meeru cec gari speech lo vini untaru that and i also told previously zero violence violence aithe a concerned sp has to take responsibility this is his responsibility ekkadaina violence unte if he is not able to control it aina baadhyata teeskovali and election commission is very serious so nenna kuda Uh, in the uh, uh, our vc also we have told violence as the police officer has to take responsibility repoll collector no repoll no violence one more question sir generally speaking related already given to the mcc collection time but not allocated the allocation of violence is wait cheyali meer ippudu రెండు నెలలు వెయిట్ చేయాలి అంటే యాజ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ ఎవ్రీబడి బికాస్ మనకు డెమోక్రసీ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ రైట్ టు ఫాలో దీస్ థింగ్ అంటే దేర్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ ఫార్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ కానీ పబ్లిక్ సెక్టర్మెంట్ కాకున్న వాళ్ళు మనుషులకి ఎవ్రీబడీ క్యాన్ సపోర్ట్ ఎనీబడీ ప్రచారం చేసుకోవచ్చు కానీ అది పాస్టర్ కూడా ఉండొచ్చు బట్ పాస్టర్ క్యాన్ నాట్ ఆ డ్రెస్ వేసుకొని రిలీజియన్ మీద అపీల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు యాజ్ ఎన్ సిటిజన్ ఈజ్ ఎ ఫ్రీ పర్సన్ ఆ వైజ్ ధరణి పెట్టేసి ఈయన్ని సపోర్ట్ చేయండి ఆయన సపోర్ట్ చేయండి దట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈస్ వైలేషన్ అంటే వీ వర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేశాము వన్ మంత్ లో పని అయిపోయి ఉండేది కానీ ఇప్పుడు టూ మంత్స్ పరీక్ష అది చెప్పాను కదా ఈసారి కమిషన్ సిట్ గైడ్ లైన్స్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ద్వారా ఎలక్షన్ చేయాలి except prime minister everybody comes under this thing uh, fis- one more thing uh, private air- private ante uh, private kadu non commercial airports meda maamulu ga vastaru akkada kuda police 